あ、こんにちは。こんにちは。どうしたんですか。ちょっと、うん、まずいですね。まずい。はい。何が。ちょっとお怒りになられてる方が。嘘、はい。やらかした僕。一応一回言っていただいて。え、な、なんかやらかした。<笑>え、どういうこと。ちょっとお怒りになられてまして。怒ってる。はい。ここ。呼び出し。はい。ああ。何してるんですか。佐藤さん。どうしたんですか。なんで教えてくれますか。何をですか。いやいやいや、だって。うん。何を使って、ほら。十五パーセントの。超優待のああ、うん、超優待そう言ってなかったっす、ね、言ってないっすよあそれで怒ってるんですかそうっすよでここ来たんですから私<笑>はるばるはるばる新幹線に乗って大阪から来たんですからあそうっすかうっすかね大阪うっすかけど<笑>超優待を僕が言ってないのに言ってないの怒ってたんですかそうなんですようわーすいませんでここに来たんですで、まあはい、インタビューしようかなと思ってはい、はい、心の準備も何もできてないですけど大丈夫ですか大丈夫超優待の説明だけはできますよあ本当ですか、はい、じゃあぜひお願いしますよしじゃあやりましょう、はい、お願いしますどうもいいです今回はいつでも 10% 還元ふるさと納税プラスセゾンプラスやビジネスカードが圧倒的強さである理由をクレディセゾンの中の人に聞いてみたといったテーマでお話ししていきますまずは本動画の総論です結論から言うとこうなっていますこちらを解説していきますこの動画を見ればセゾンのふるさと納税でいつでも 10% 還元の秘密や超優待フルチャレ永久不滅ポイントの使い方セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードの特徴を知ることができますでは本日はセゾンさんの本社員を邪魔してインタビューしていきたいと思いますでは簡単な自己紹介お願いしますこんにちは株式会社クレディセゾンの単位ユーチューバーのタイソン和也こと伊藤和也です。よろしくお願いします。お願いします。まず一番最初の質問なんですけども初心者の方に向けてふるさと納税とは何なのかそれを説明してください結論から言うとこれは応援したい自治体に寄付ができる仕組みなんですふるさと納税の寄付金は税金の還付控除が受けられますそしてさらにお礼として自治体から特産品や宿泊券などももらえますでは今回紹介するセゾンのふるさと納税これを説明してください、はい、これはまさにカード会員様向けのお得で便利なサービスですこちらこちらは4つに分けて簡単にお話しさせていただきますまず1つ目です永久不滅ポイントが貯まりますしかも通常の3倍貯まります2つ目はそんな永久不滅ポイントが使える点です永久不滅ポイントを100ポイント500円から利用できてさらにこれは素晴らしいですよカード併用払いもできます3つ目がこれ皆さんすごい大変だと思うんですけど実は登録も簡単ネットアンサーアットユーネットの ID とパスワードがあれば利用ができます最後に4つ目が簡単決済なんとカード番号の入力は不要ですなので会員様向けの大変便利でお得なサービスなんですこれに加えてセゾンのネットサービス超優待というサービスがあります超優待セゾンのネットサービスの超優待とは何でしょうかセゾンのネットサービス超優待こちらはいつでも還元率 10% が実現できます寄付額合計50万円までが 10% の対象で最大5万円分ですさらに2022年の6月30日までの寄付が対象になりますのでなんと令和4年分も利用可能になります続いての質問なんですけども先ほどの超優待についてお聞きしたいんですけども対象のカードってありますかはい。超優待の対象のカードとしましては、こちらはセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードです。これ以外にも8種類のカードがあります。ですが、このカードでセゾンのふるさと納税の利用額が50万円までであれば、いつでも 10% 還元が受けられます。さらにですよ、超優待プラスフルチャレというサービスを組み合わせると、なんと、なんと 15% 還元を実現できます。フルチャレって何ですかはいフルチャレの説明をしますその名の通り寄付をすればするほどお得になる制度ですこちらは分かりやすく表を見ながら解説させていただきますのでこちらの表をご覧くださいじゃあまず前提条件としましては100ポイント500円と計算しますそしてエントリー後3万円を寄付するとまず100ポイント500円分がもらえますこの場合の還元率は 1.66% アップになりますこの状況だと正直あまりメリットが感じられられない気がしますが先ほど申し上げた寄付すれば寄付するだけお得になる制度はここにありますフルチャレは3万円ごとにポイントがもらえる制度です最大30万円までの寄付が対象となります30万円の寄付をした場合にもらえるポイントは3000ポイント約1万5000円分がもらえますつまり還元率は 5% アップですなので超優待で 10% 還元プラスフルチャレで 5% 
15% 還元。合計で 15% 還元を実現できます。これがセゾンが提供する超優待プラスフルチャレの最大魅力と言っても過言ではありません。さらにですね、初めての方にプレゼント企画をやってます。例えば、令和3年度、初めての寄付する方に対象に、Amazon ギフト券500円分をプレゼントする企画です。これは9月30日までの限定となります。フルチャレ期間は2021年10月31日までですので、ぜひ、まだセゾンのプラチナビジネスカードをお持ちでない方は、この機会にお申し込みをして、実践をしてみてください。えー、すごいですね。なんかこう、他のところだと、よくその数店舗を使って、何店舗もあるとか、何パーセント還元と結構アップするサービスがあるかと思うんですけども、そこに関しては結構なんか限度額が少ないかなって印象があったんですけども、これだと、超優待なら最大 10% 還元ですので、プラス還元限度額が5万円と。で、さらに初めての人は、アマゾンギフト券、500円分がプレゼントされると。これは結構いいですね。で、この還元を受けるときの注意点ってありますかそうですね。注意点としては、対象カードのネットアンサー ID にて、各サービスにログインの上、利用の場合のみ還元特典の対象です。対象カードでお支払いの場合でも、対象外カードのネットアンサー ID にて、ログインした場合は、特典は適用されません。これ、私の体験談なんですけど、私も実は何枚もセゾンカードを持っていて、対象外カードでログインしたまま、ふるさと納税をしてしまったっていうことがあって、特典の対象外になってしまったこともありますので、ここはご注意してください。そうなんですね。じゃあ、ログイン済みである状態を確認してから実施するということですね。はい、おっしゃる通りです。あとはポイント還元率の詳細を教えていただけますかはい。例えば、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスのカードをお持ちの方が、1万円分の寄付をした場合についてのポイントのお話をさせていただきます。大前提としましては、セゾンのマイルクラブに登録はしていないっていうことを大前提としてお話をさせていただきます。カード利用分の基本のポイントは 0.5% 分、10ポイント貯まります。で、常時付与の販売分のポイント、これは 1% 分20ポイントたまります。本特典分のポイント 8.5% 分170ポイント合計 10% 分200ポイント1000円分貯まることになります。じゃあ、続いての質問なんですけれども、はい、たまるポイントは永久不滅ポイントということですが、永久不滅ポイントのメリットって何でしょうか永久不滅ポイントのメリットは、その名の通り、永久不滅のポイントです。その名の通りそうです。はい、じゃあ、えっ、ー、と、永久不滅ポイントは、ポイントはなくなることはないということですね。はい使わない限りはなくなることがないです。有効期限があるとか、そういうのも全くないです。永久的にポイントが貯まる。貯まる。はい。期限がなく。でも、使ったらポイントはなくなっちゃいます。そうですよね。はい。そうですね。はい、<笑>ありがとうございます。<笑>そんな永久不滅ポイントの使い道は何でしょうか永久不滅ポイントの使い道はですね、そうですね。一番お得な使い道としては、永久不滅ポイントで、ふるさと納税に寄付することです。寄付金額に応じて、永久不滅ポイントが貯まります。ポイントを使って寄付をしてまたポイントを貯めることができるということですねそうなんですポイントも使えてポイントも貯まるんですすごいですねそれねめっちゃお得ですねはいふるさと納税でポイントが貯まるとかポイントをふるさと納税に使えるっていうのは正直私も驚きました来年のふるさと納税に今貯めた永久不滅ポイントを使える点です使うと実質無料でふるさと納税ができておすすめですそうなんですねじゃあこれはセゾンプラチナビジネスカードを使うメリットがありそうですねはいなのでセゾンプラチナのビジネスカードをふるさと納税だけに使うのではなくて普段のお買い物や公共料金などにも使うのもおすすめです続いての質問なんですけどもセゾンプラチナビジネスカードの特徴を教えてください特徴いっぱいありますよいっぱいありますよはい答えお願いします<笑>お伝えします、はい<笑>セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードは、年会費は初年度2万2000円かかりますが、その1年間の間に年間で200万円以上、カード決済いただきますと、翌年の年会費が1万1000円と半額になります。あとは、ポイントの活用、ポイントの貯め方なんですが、セゾンマイルクラブっていうのに無料でご登録ができるんですけど、それを登録していただくと、JAL のマイルとセゾンの永久不滅ポイントがダブルで貯めることができます。まず、一つ目が、1000円につき JAL のマイルが10マイル貯まります。マイルの還元率が 1% です。そして、二つ目が、永久不滅ポイントは2000円お買い物ごとに1ポイントが貯まります。永久不滅ポイントは1ポイント 2.5% 
2.5 マイル相当なので、還元換算率だと 0.125% です。なので、最大で合計 1.125% の JAL のマイル還元率になります。佐藤さんそういえば、はい、超優待ってふるさと納税だけの特典だと思ってないですかそうじゃないんですかそうじゃないんですそうじゃないんですはい知りたいですか知りたいですお願いします<笑>ではお伝えします,ます、はい、こちらご覧くださいセゾンのネットサービス超優待なんですよストーリーセゾンのカード利用が合計50万円まででしたらいつでも 10% オフ還元です上限が5万円になりますセゾンポイントモール約30の対象ショップのご利用が合計50万円までいつでも 10% 還元ですこちらも上限5万円までになりますそしてセゾンのふるさと納税のご利用額が合計50万円までですといつでも 10% 還元こちらも上限5万円になりますじゃあ合計すると15万円が戻ってくるということはい、そうなんです最大15万円が戻ってくるセゾンのネットサービス超優待です超優待、はい、まさに超優待です、ね、そうなんですその名の通り超優待ですえじゃあ最後に何かあ、はい、一言あればお願いしますはい先ほどお説明させていただきましたセゾンのネットサービス超優待すごくいろんなことを試行錯誤してみんなで考えているサービスになりますのでぜひまだご利用されてない方セゾンカードをお持ちでない方はこれを機にカードを作っていただいてセゾンのネットサービス超優待ふるさと納税を利用していただければと思いますあとは私ですが株式会社クレディセゾンの社員 YouTuber として活動しておりますのでこちらも概要欄に URL を貼っておりますのでぜひご覧いただければと思いますお願いします本日紹介した商品なんですけどもセゾンのふるさと納税と超優待とねいろいろありましたがとてもねいいサービスですので皆さんねぜひその概要欄にリンク貼っておきますんで申し込んでみてください最後になりますけれどもこのねお話を聞いてちょっとまだ分かんないなって思った方たくさんいらっしゃると思うんですがその分かんない方がいればコメントをしていただければ私がねまたセゾンさんに突撃してインタビューしますのでぜひねあのコメントいただければと思いますえ突撃するんですかしますねまたしますはい、はい、もうこのアポなしでいきます<笑>お待ちしてます<笑>はい、じゃあ本日はありがとうございました。